När jag fiskar abborre så vill jag att det ska vara så smidigt som möjligt. Vare sig jag fiskar från land eller från båt så all min abbrutrustning ryms i en sån här väska. Och jag ska nu visa för er exakt vad som finns i denna och vad som jag behöver när jag fiskar borre. Så att ni kan tänka lite själva, få egna idéer och sen se lite vad, vad jag använder. Väskan som all min utrustning till abborre finns i ser ut så här. Och detta är en väska från Fox Rage och när man fiskar abborre så fiskar jag mycket från land och då vill jag inte ha en för stor väska utan den ska vara alldeles lagom men man kan ta en för liten väska heller så just denna har jag tyckt, har jag testat och den tycker jag är lagom storlek på dem och sen så finns det ett fack här uppe ett fack här på sidan ett fack där framme och sen så ett fack där bak här i ytterfacket så har jag jiggskallar i olika storlekar här har jag, jag använder, jag fiskar mycket skärgården och då är det 7 gram och 10 gram bäst. Men sen kör jag också lite skör, så då har jag 21 gram, jag har 14 gram, jag har mer sen, jag har 14, sen har jag 5 och sen så har jag 3. Och de gickskallarna, om du har dem så tycker jag är tillräckligt. För som ni ser här så är inte väskan jättestor, utan du måste verkligen tänka på vilka gickskallar du har med dig. Men just de storlekarna är det typ det enda som man behöver, eller det enda som jag använder. Här i botten så har jag också en sån här en vår avbitatång och det är bra om man skulle få en krok i fingret för då kan man alltid knipsa av den så man enkelt kan få ut den. Det är faktiskt riktigt bra för då behöver man ibland inte alltid avbryta fiskrituren om man skulle ha otur och få en krok där. Det har faktiskt hänt mig typ fem gånger och då har jag denna verkligen varit till nytta. I det första sidofacket så har jag en våg men jag brukar också ha en plastpåse men den använder jag så den var jag tvungen att slänga men en plastpåse och väga fisken så våg och plastpåse och i denna facken så är det lite tänger och sånt först så har jag en envår splittring så man kan byta sådana där fjäderringar även kroka av fisken en liten och smidig sax så man kan klippa av knutar klippa av linor krok Bryne här från BFT och sist men inte minst så har jag ett måttband om man vill mäta fisken om man skulle få en stor alltså. I översta facket så har jag en liten sån här låda där jag förvarar alla små saker så inte de kommer bort. Och de här, vatten på, de här påsarna är också ganska vattentäta så de liksom blir inte blöta. Första så har jag lekande och beteslås i små påsar så de verkligen inte kommer bort. I andra påsen här så har jag, vet du det, flåkarbontafs 040. Tredje så har jag superlim och alvedon. Man vill liksom inte avbryta en fiskretur för man får lite huvudvärk. Ännu mer eh, tafsmaterial 030 denna gången. Droppsatskrokar. Batteri till både elmotorn och till eh, vågen om de skulle ta slut. Så man inte missar om att väga en stor fisk. Färdigriggad Carolina rig. Färdigriggad Carolina rig, färdigbundna droppsåtskrokar och ännu mer färdigbundna droppsåtskrokar. Och sen så har jag också här en penna som jag aldrig typ använder men man kan göra om man vill. Och här har man även ett tillfack och just där så har jag två stycken linor i olika storlekar. För man vet ju inte vad som händer med vet det Man ska få skatbo och sen så, klipp, sen så måste man ta sönder hela linan. Då är det bra extra linor att knyta på. Särskilt om man är med i någon tävling, typ Pörsprov eller någonting. För de inte står där. Och sen så har man värsta fisket. Och sen så kan man inte fiska mer för att man inte har någon lina. Så alltid tänka ha en plan B på saker. Och här har vi alla godbitar. Nämligen alla gigglådor. Men vi kan börja med denna lilla rådan som jag har lagt här. Och här har jag alla små saker, ännu mer små saker. Jag har dropshot tyngder. Jag har ett vill Carolina. Dro ännu mer dropshot tyngder fast tungsten. Krokar, sån här offset -riggare. Detta är triple S från BFT. Carolina riggar, saker till offset krokar och lite bly och extra krokar om man skulle behöva. Så jag behöver ingenting mer än det där. Men nu till det roliga, och det är att se alla mina abborrebeten som jag har med mig. Nu har det precis varit sommarsäsong, så då ser vilka beteslådor jag har med mig ut lite olika. Så nu är det ganska mycket hårbeten. Om det skulle vara höst så skulle det vara lite mer dropshotbeten och lite creature bait. Men just nu, första lådan, så har jag crankbait och wobbler. Jag har nice crank, jag har lite headbanger, 
Jag har beten som går djupt. Detta är Cranky X Deep från BFT. Eller Strike Pro. Sen också denna Cranky tror jag bara den heter. Och den går inte alls lika djupt. Så olika storlekar på dem. Här är något Blade-bete. Här har vi Sigon från Illex. Och sen någon stor här. Detta är Cutter från Abu. Så ganska blandat men hårdbeten. I olika storlekar och som går på olika djup. I låda nummer två. Så kommer lite roligare saker än hårdbeten. Här är det lite gott och blandat fast ändå hårdbeten. Här har vi något roligt. Vi har nämligen en popper i olika storlekar. Här är vi från Kanal Gratis, Strike Crew. Lite från Fox Rage. Och här har vi stickbait som går liksom walk the dog beten som går sida till sida. Och även här har vi en propellerbete som också går på ytan som snurrar och skvätter mycket vatten. Tidliga spinnare som alltid fungerar. Blade Runner från Nays. Olika storlekar. Stora och små. Sen har vi också chatbait. De har jag har haft riktigt bra fiske på under sommaren. Ser ut så här. Detta är från Gunke från Boomer. Jag har haft också väldigt bra på denna Nays Warrior som har fäste jiggen där på. Så även ganska gott och blandat i den här lådan. Första jigglådan av två. Då har jag massor med Flatmos Mini som har designat i Fotofish. Och Fotofish det är så att eh, man kan designa sina egna färger på Flatnose Mini, Köfi och eh, Flatnose. Så du kan göra exakt som du vill. Du kan ändra färg på hela jiggen. Du kan sätta dit sträck och mönster och eh, prickar. Bara måla skatten. Och det roliga det är att om man fångar en fisk på ett bete som man själv har designat färgen på så är det extra kul. Så det där, och sen kan man också designa speciellt till ett vatten där man vet att just en färg dominerar. Sen har jag även ett par Nays Predator här, olika färger. Det är viktigt med att ha jättemånga olika färger. Och sen lite små köfer här som är jättesmå, typ 7 cm. Så det täcker alla storlekar och alla behov. Och i sista lådan här, sista jigglådan, så har jag dropshotbeten, alltså creature bait. Jag har monkeyfly som många känner igen. Ett bet som inte fungerar jättebra på dropshot. Lite maskiggar, lite finessfilé, små saker. Och sen så såklart, detta är ingen dropshot jig, men den har fungerat riktigt bra. Detta är Monkey Brute, den är lite mindre, men jag har fått stora ösa på den och stora abborrar. Även lite kräftjiggar som man kan variera sig. Och självklart även ett sånt här bete som liknar en liten mött, en liten löja. Som man även har något som liknar en fisk, inte bara små creatures. Jag hoppas att denna video har gett er lite inspiration till vad man kan ha i en abborreväska. Och om denna video får 3000 likes, tummar upp, så lovar jag att jag kommer göra en likadan till Jedda. Så se till att prenumerera för att inte missa det. Gilla filmen, 3000 likes. Och sen så följ oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Har det bra alla storfiskare så hörs vi förmodligen på Jedda-videon. Har det bra, tjej!